2024 সালে নতুন বছরের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর থার্ড সেমিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার গণিতের क्वेश्चन পেপার নিয়ে দেখো সরাসরি স্ক্রিনে কিন্তু আমরা সপ্তম শ্রেণীর থার্ড সেমিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার গণিতের क्वेश्चन পেপারটা দেখতে পাচ্ছো ফুল মার্কস তোমাদের রয়েছে 70 আর সময় তোমাদের রয়েছে 2 ঘন্টা 30 মিনিট একই থেকে তোমাদের প্রশ্ন দিয়েছে সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো প্রতিটি প্রশ্নের মান 1 করে 1 ইনটু 6 সমান সমান 6 এখানে মোট 6 টি প্রশ্ন দেয়া রয়েছে প্রশ্নের মান রয়েছে 1 করে 1 ইনটু 6 সমান সমান 6 দুই থেকে রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোনো 7 টি প্রতিটি প্রশ্নের মান রয়েছে 2 করে 2 গুণ 7 সমান সমান 14 এখানে মোট 8 টি প্রশ্ন দেয়া রয়েছে তার মধ্যে থেকে যে কোনো 7 টি প্রশ্ন তোমাদের উত্তর করতে হবে প্রশ্নের মান রয়েছে 2 করে তিন থেকে রয়েছে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নের মান রয়েছে 5 করে 5 গুণ 2 সমান সমান 10 একটি বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল 4900 বর্গমিটার প্রতি মিটারে 3.5 টাকা খরচ করে ওই জমি চারিদিকে বেড়া দিতে মোট কত টাকা খরচ হবে পরের প্রশ্ন রয়েছে একটি আয়তক্ষেত্রকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্থ আঠেরো মিটার ঘরটির মেঘে বাড়াতে তিন ডেসিমিটার বাহুবিষ্ট কতগুলি বড়া ক্ষেত্রকার টালি লাগবে নির্ণয় করো পরে হচ্ছে কমলবাবু তার অবসর গ্রহণের সময়ে এককালীন এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা পেলেন তিনি কুড়ি হাজার টাকা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দান করলেন এবং বাকি টাকা তার স্ত্রী পুত্র ও কন্যার মধ্যে ফাইভ ইস টু ফোর অনুপাতে ভাগ করে দিলেন হিসাব করে দেখো তিনি কাকে কত টাকা দিলেন চারি থেকে যে কোনো ছটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রশ্নের মান রয়েছে তিন করে তিন গুণ ছয় সমান সমান আঠেরো পাঁচ থেকে রোজ যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রশ্নের মান রয়েছে চার করে চার গুণ দুই সমান সমান আট প্রথম এক্স ওয়াই জেড একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার ওয়াই জেড সমান সমান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেমি এক্স ওয়াই জেড সমান সমান ষাট ডিগ্রি কোন এক্স জেড ওয়াই সমান সমান সত্তর ডিগ্রি পরে একটি রম্বস এইচ ও এম ই অঙ্কন করো যার কোন এইচ ও মি সমান সমান ষাট ডিগ্রি ও এইচ ও সমান সমান সিক্স সেমি পরে হচ্ছে এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ অঙ্কন করো যার এ বি সমান সমান ফোর পয়েন্ট টু সেমি এবং বি সি সমান সমান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি সি ডি সমান সমান সিক্স সেমি কোন এ বি সি সমান সমান একশো দশ ডিগ্রি এবং কোন বি সি ডি সমান সমান সত্তর ডিগ্রি ছয় থেকে যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রশ্নের মান রয়েছে তিন করে তিন গুণ তিন সমান সমান নয় প্রথম যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রথম ত্রিভুজের মধ্যমা সংজ্ঞা দাও চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো যে ত্রিভুজে তিনটি মধ্যমা আছে একটি চতুর্ভুজের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন একশো আশি ডিগ্রি এবং প্রতিসাম্য রেখা দুই হলে চতুর্ভুজ কি হতে পারে তা লেখো পরের প্রশ্ন রয়েছে প্রদত্ত চিত্র থেকে বিপ্রতিপ এবং অনুরূপ কোনগুলির মান লেখো সরি নাম লেখো চিত্র সহ সংজ্ঞা দাও সমদিবাহু ট্র্যাপিজিয়াম পরে হচ্ছে সাথে দাগে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দাও দুটি স্তম্ভ চিত্র দেওয়া রয়েছে প্রশ্নের মান রয়েছে পাঁচ এবার আমরা সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের সমাধানটা একবার দেখে নেব প্রথম প্রশ্ন তোমাদের রয়েছে প্লাস ফোর ব্র্যাকেটের মধ্যে মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে মাইনাস থ্রি এর মান কত প্লাস ফোর মাইনাস মাইনাসে প্লাস প্লাস থ্রি তাহলে হচ্ছে প্লাস সেভেন হবে ফাইভ ইস টু টেন ইজিক্যাল টু সেভেন ইস টু এক্স হলে এক্সের মান কত ফাইভ ইস টু টেন তো আমি লিখতে পারি পাঁচ বাই দশ সমান সমান সাত বাই এক্স তাহলে কাটাগুলিগুলো হয় উপরে হচ্ছে এক নিচে হচ্ছে দুই তাহলে এক বাই দুই সমান সমান সাত বাই এক্স তাহলে এক্স সমান সমান সাত গুণ দুই সমান সমান চোদ্দ এক্স সমান সমান ওয়াই ওয়াই সমান সমান থ্রি হলে বারো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান কত আমরা লিখতে পারি বারো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্সের মান এক আর ওয়াইয়ের মান আমরা বসিয়ে দিয়েছি লিখতে পারি বারো ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়ান ইস টু থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাহলে বারো যোগ ছয় যোগ নয় নয়ের সঙ্গে ছয় যোগ করলে হয় পনেরো বারো যোগ পনেরো সমান সমান সাতাশ তাহলে উত্তর হবে সাতাশ বলছে ফাইভ প্লাস টেন এক্সের একটি উৎপাদক পাঁচ হলে অপর একটি উৎপাদক এক্স ফাইভ প্লাস টেন এক্স তাহলে ফাইভ ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান প্লাস টু এক্স তাহলে একটি উৎপাদক ফাইভ হলে অপর একটি উৎপাদক এক্স প্লাস সরি ওয়ান প্লাস টু এক্স আয়ত্তক্ষেত্রের প্রতিটি কোণের মান কত উত্তর হবে নব্বই ডিগ্রি আমরা সবাই জানি আয়ত্তক্ষেত্রের প্রতিটি কোণের মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এম পি এক্স এর মধ্যে রৈখিক প্রতিসম নয় যেটি তা হলো উত্তর হবে পি দুই থেকে রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর যে কোনো সাতটি প্রথম এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস পঁচিশকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস পঁচিশ তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ তাহলে এক্স কমন গেলে হয় এক্স প্লাস ফাইভ ব্র্যাকেট ক্রোজ প্লাস ফাইভ কমন গেলে হয় এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে লিখতে হলে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এটা কিন্তু উত্তর পরের প্রশ্ন ত্রিভুজের
প্রশ্ন একটি আয়তকাল বাগানের পরিসীমা তিরিশ মিটার বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি কত তাহলে লিখতে পারি আয়তকাল বাগানের পরিসীমা তিনশো মিটার বাগানের পরিসীমা দৈর্ঘ্য প্লাস পোস্ত সমান সমান পরিসীমা বাই টু তাহলে হচ্ছে পরিসীমা হচ্ছে তিনশো তিনশো বাই দুই কাটাকুটি করলে হয় একশো পঞ্চাশ মিটার তাহলে বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি একশো পঞ্চাশ মিটার পরে হচ্ছে সমকোণী সমদিবাহ ত্রিভুজের কোনগুলির অনুপাত কত নব্বই ইস্টু পঁয়তাল্লিশ ইস্টু পঁয়তাল্লিশ তাহলে টু ইস্টু ওয়ান ইস্টু ওয়ান বলছে একটি অষ্টভুজের কর্ণের সংখ্যা নির্ণয় করো বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা এন ইন্টু এন মাইনাস থ্রি বাই টু এন সমান সমান বাহু সংখ্যা অষ্টভুজ সমান সমান আটটি বাহু তাহলে অষ্টভুজের কর্ণের সংখ্যা আট ইন্টু আট মাইনাস থ্রি বাই টু আট ইন্টু আট থেকে তিন বিয়ে করলে পাঁচ আট গুণ পাঁচ বাই দুই দুই দিয়ে কাটাকুটি যাচ্ছে চার চার গুণ পাঁচ সমান সমান কুড়িটি একটি আধুলে একটি এক টাকা এবং একটি দু টাকার মুদ্রার মূল্যের অনুপাত কত একটি আধুলি পঞ্চাশ পয়সা একটি এক টাকা সমান সমান একশো পয়সা একটি দু টাকা দুশো পয়সা তাহলে অনুপাত পঞ্চাশ ইস্টু একশো ইস্টু দুশো তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইস্টু টু ইস্টু ফোর দুটি সর্বতে সিরাপ ও জলের অনুপাত টু ইস্টু ফাইভ এবং সিক্স ইস্টু টেন প্রথম সর্বতে সিরাপ ইস্টু জল টু ইস্টু ফাইভ দ্বিতীয় সর্বতে সিরাপ ইস্টু জল সিক্স ইস্টু টেন তাহলে থ্রি ইস্টু ফাইভ তাহলে যেহেতু দ্বিতীয় সর্বতে সিরাপের পরিমাণ বেশি তাই দ্বিতীয় সর্বত বেশি মিষ্টি হবে প্রশ্ন একটি বড়াকার জমির ক্ষেত্রফল চা হাজার নশো বর্গ মিটার প্রতি মিটারে থ্রি ইস্টু ফাইভ টাকা খরচ করে ওই জমি চারিদিকে বেড়া দিতে মোট কত টাকা খরচ হবে বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল চার হাজার নশো বর্গ মিটার অথব জমির একটি ধারের দৈর্ঘ্য রুট চার হাজার নশো তাহলে রুট সত্তর ইন্টু সত্তর সত্তর মিটার অথব জমির পরিসীমা ফোর ইন্টু একটি বাহু দৈর্ঘ্য তাহলে ফোর ইন্টু সত্তর মিটার সমান সমান চারের সঙ্গে সত্তর গুণ করলে হয় দুশো আশি তাহলে দুশো আশি মিটার এক মিটার বেড়াতে খরচ হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাকা তাহলে দুশো আশি মিটার বেড়াতে খরচ হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দুশো আশি মিটার টাকা তাহলে সময় সময় লিখতে পারি নশো আশি টাকা অথবা জমি চারিদিকে বেড়া দিতে মোট খরচ হয় নশো আশি টাকা এটাই কিন্তু উত্তর বা লিখতে পারো জমি চারিদিকে বেড়া দিতে মোট নশো আশি টাকা খরচ হবে পরের প্রশ্ন একটি আয়তক্ষেত্রকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্থ আঠেরো মিটার আয়তক্ষেত্রকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার ও প্রস্থ আঠেরো মিটার অতএব হলঘরের ক্ষেত্রফল তিরিশ ইন্টু আঠেরো বর্গ মিটার সমান সমান পাঁচশো চল্লিশ বর্গ মিটার পরাকার টালির বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান থ্রি ডেসি মিটার থ্রি ডেসি মিটার মিটারে আনলে হয় জিরো মিটার অতএব একটি বরাকার টালির ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট স্কোয়ার বর্গ মিটার সমান সমান জিরো বর্গ মিটার তাই লাগবে পাঁচশো চল্লিশ বাই জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে লিখতে পারি পাঁচশো চল্লিশ বাই এক ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন পাঁচশো চল্লিশ বাই এক ভাগ নয় বাই একশো তাহলে পাঁচশো চল্লিশ বাই এক তাহলে হচ্ছে উল্টে গেলে হয় একশো বাই নয় কাটাকুটি আছে নয় দিয়ে ষাট তাহলে উত্তর ষাট গুণ একশো সমান সমান ছ হাজারটি পরের প্রশ্ন মোট টাকা হচ্ছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা গ্রন্থাগারে দান করলেন কুড়ি হাজার টাকা তাহলে বাকি টাকা এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা থেকে দু হাজার টাকা বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে হয় এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা স্ত্রী ও পুত্র কন্যার মধ্যে ফাইভ ইস টু ফোর ইস টু ফোর অনুপাতে ভাগ করে দিলেন স্ত্রীর প্রাপ্ত টাকার আনুপাতিক ভাগ হার পাঁচ বাই পাঁচ যোগ চার যোগ চার তাহলে পাঁচ বাই তেরো অথব স্ত্রী পাবেন এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা ইন্টু পাঁচ বাই তেরো কাটাকুটি করলে হয় তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ইন্টু পাঁচ সমান সমান সাতষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা পুত্রের প্রাপ্ত টাকার আনুপাতিক ভাগ হার চার বাই পাঁচ যোগ চার যোগ চার তাহলে চার বাই তেরো পুরো পুত্র পাবে অথবা পুত্র পাবে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ ইন্টু চার বাই তেরো কাটাকুটি করলে হয় তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ গুণ চার সমান সমান চুয়ান্ন হাজার দুশো টাকা তাহলে কন্যাও পাবে চুয়ান্ন হাজার দুশো টাকা যে কোনো ছটি প্রশ্নের উত্তর দাও প্রথম পূর্ণ বলাকারে প্রকাশ করে মান নির্ণয় করো পঁচিশ স্কোয়ার মাইনাস ত্রিশ এ বি প্লাস নাইন বি স্কোয়ার যখন এ সমান সমান থ্রি বি সমান সমান টু তাহলে পঁচিশ স্কোয়ার মাইনাস ত্রিশ এ বি প্লাস নাইন বি স্কোয়ার তাহলে পঁচিশ কেমন লিখতে পারি ফাইভ এ তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ এ ইন্টু থ্রি বি প্লাস থ্রি বি তার হোল স্কোয়ার তাহলে লিখতে পারি ফাইভ এ মাইনাস থ্রি বি তার হোল স্কোয়ার যখন এ সমান সমান থ্রি বি সমান সমান টু তাহলে মানে এর আর বিয়ের মান বসি দেবো পাঁচ গুণ তিন মাইনাস তিন গুণ দুই তার স্কোয়ার তাহলে লিখতে পারি পাঁচের সঙ্গে তিন গুণ করে পনেরো পনেরো মাইনাস তিন গুণে ছয় মাইনাস ছয় তার হোল স্কোয়ার তাহলে পনেরো থেকে ছয় বিয়োগ হলে নয় নয়
by y square plus y square by x square এর মান নির্ণয় করো তাহলে x y সমান সমান y by x plus 3 by 2 বা x by y minus y by x সমান সমান 3 by 2 উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই x by y minus y by x তার হোল স্কয়ার সমান সমান 3 by 2 তার হোল স্কয়ার তাহলে লিখতে পারি x স্কয়ার y স্কয়ার minus 2 into x by y into y by x plus y স্কয়ার x স্কয়ার সমান সমান 9 by 4 বা x স্কয়ার y স্কয়ার plus y স্কয়ার x স্কয়ার minus 2 সমান সমান 9 by 4 x স্কয়ার y স্কয়ার plus y স্কয়ার x স্কয়ার সমান সমান 9 by 4 plus 2 সমান সমান লিখতে হবে নিচে 4 উপর হচ্ছে 9 যোগ 8 9 এর সঙ্গে 8 যোগ করলে 17 17 বাই 14 তাহলে 4 পূর্ণ 1 বাই 4 তাহলে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4 তাহলে a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4 তাহলে a square তার হোল স্কয়ার প্লাস 2 a square b square plus b square তার হোল স্কয়ার মাইনাস a square b square তাহলে লিখতে পারি এটা সূত্র বলা আছে দেখো a square plus b square তার হোল স্কয়ার মাইনাস ab তার হোল স্কয়ার তাহলে লিখতে পারি a square plus ab plus b square into a square minus ab plus b square পরে সমাধান করো হাফ x plus 1 plus 1 by 3 x plus 2 plus 1 by 4 x plus 3 সমান সমান 16 হাফ x plus 1 plus 1 by 3 x plus 2 plus 1 by 4 x plus 3 সমান সমান 16 তাহলে লিখতে পারি নিচে যে 2 উপরে আছে x plus 1 plus x plus 2 by 3 plus x plus 3 by 4 সমান সমান 16 তাহলে লিখতে পারি বা নিচে হচ্ছে 12 লসাগু ওরে হচ্ছে 12 তাহলে উপরে লিখতে পারি 6 into x plus 2 সরি x plus 1 plus 4 into x plus 2 plus 3 into x plus 3 by solo. That is 6x plus 6 plus 4x plus 8 plus 3x plus 9 by baro shoman shoman solo. That is 10x plus 3 by baro shoman shoman solo. That is 10x plus 3 solo k baro di gungula actually chi brano boy. That is 10x shoman shoman actually brano boy minus 3. That is 10x shoman shoman actually uno shoto. The x shoman shoman actually uno shoto by taro. That is the category. Taro. সরল করো a square plus b square a square minus b square plus b square plus c square b square minus c square plus c square plus a square c square minus a square তাহলে লিখতে পারি a to the power 4 minus b to the power 4 plus b to the power 4 minus c to the power 4 plus c to the power 4 minus a to the power 4 তাহলে a to the power 4 minus b to the power 4 plus b to the power 4 minus c to the power 4 plus c to the power 4 minus a to the power 4 a to the power 4 प्लस और माइनस इटू दूसरा फोर करें आच्छे माइनस बी टू दूसरा फोर प्लस बी टू दूसरा फोर करें आच्छे माइनस इटू दूसरा फोर प्लस इटू दूसरा फोर करें आच्छे तो ये पूरे तरह के शून्नो उत्तर है शून्नो पर उसे मान निन्नो ये करो थ्री इनटू सेवेन स्क्वायर प्लस टू टू दूसरा फोर इन बाय एकू शात इनटू शात के लिए जाते हो सेवेन स्क्वायर हो चुके एक ना शात के लिए कर लो तो ना शुरू शात पढ़ सकते हैं शात इनटू टू दिवर फोर बाय एक्स शो बारो शात गुन टू दिवर फोर बाय टू दिवर फोर इनटू शात तो शोमन शोमन उत्तर हो चुके एक शूत्र चले गुन करो फाइव एम प्लस टू एन प्लस थ्री पी फाइव � तब मैं लिखते पड़ी 5m plus 2n plus 3p तार whole square लिखते पड़ी second bracket में मुद्दे 5m plus 2n bracket close plus 3p second bracket close तार whole square तो लिखते पड़ी 5m plus 2n तार whole square plus 2 into 5m plus 2n into 3p plus 3p तार whole square तो ले पोचिश m square plus कुरी m n plus 4 n square plus 3 m p plus बारो n p plus 9 p square तो लिखते पड़ी पोचिश m square plus चार इन स्क्वायर प्लस नौ पी स्क्वायर प्लस कुड़ी एमएन प्लस तीरिश एमपी प्लस बारो एनपी ये टाइप किंतु उत्तर पहले तो मतलब उच्च है एक्स वाई जे एक ठीक त्रिभुज ऑन कौन करो जार वाई जे शोमन शोमन सिक्स पॉइंट फाइव सेमी कौन एक्स वाई जे शोमन सात डिग्री कौन एक्स जे वाई शोमन शोमन छोटू डिग्री पुर्तु में हमरा 6.5 सेमी और था वाई जे एक्टर शॉर्ट लिखा एक है ना वो 6.5 सेमी 6.5 सेमी आर एबर हमरा छोटू डिग्री डा ऑन कौन करने वो निये प्रथम में हमरा जेको नो मापे डर शॉर्ट लिखा गया शिक्षण हमरा 6.5 सेमी केरे निये हमरा वाई ऑफ़ को बार बार हमरा शार्ट डिग्री ऑन कौन करवो शार्ट डिग्री ऑन कौन करे हमरा जुड़े दबो तार पड़े हमरा जेडे बोशी हमरा छोटू डिग्री ऑन कौन करे जुड़े दबो जुड़े दिले एक ता त्रिभुज तोड़ी हो जाए दिले एक्स वाई जेड एक ती त्रिभुज आकलन जार वाई जेड शोमन शोमन सिक्स पॉइंट फाइव सेमी एक्स वाई जेड शोमन शोमन शार्ट डिग्री एवं 
পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি রম্বস এই যো এমি অঙ্কন করো যার কোন এই যো এমি সময় সমান ষাট ডিগ্রি এবং এই যো সময় সমান সিক্স এমি তাহলে আমরা এই যো সিক্স এমি প্রথমে নিয়ে নেব তারপরে যে কোনো মাপে সরলেখা এঁকে সেখানে আমরা সিক্স এমি কেটে নিয়ে সেখানে আমরা ষাট ডিগ্রি অঙ্কন করব ষাট ডিগ্রি অঙ্কন করে ষাট ডিগ্রি ওতে বসি আমরা ছয় সেমি কাটব আবার এই যে বসি আমরা ইয়ে কাটব আবার এমে বসি আমরা ইয়ে কাটব কেটে আমরা কিন্তু রম্বসটা তৈরি করে নেব তাহলে প্রথমে ও এক্স রশি থেকে ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের সমান করে ও এম কেটে নিলাম ও বিন্দুতে পেন্সিল কম্পাস ও স্কেলের সাহায্যে ষাট ডিগ্রি একটি কোন একে ওয়াই বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করলাম ও ওয়াই রশি থেকে ছয় সেমি দৈর্ঘ্য সমান করে ও এম কেটে নিলাম এইচ বিন্দু ও এম বিন্দুকে কেন্দ্র করে ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের দুটি বিদ্যুচাপ টানলাম যারা পরস্পর ই বিন্দুতে ছেদ করছে প্রদত্ত চিত্রে এইচ ও এম ই হলো উদ্দিষ্ট রম্বস যার এইচ ও সমান সমান ও এম সমান সমান ই এম সমান সমান এইচ ই সমান সমান ছয় সেমি কোন এইচ ও এম ই সমান সমান ষাট ডিগ্রি বলছে এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ অঙ্কন করো যার এ বি সমান সমান ফোর পয়েন্ট টু সেমি বি সি সমান সমান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি সি ডি সমান সমান ছয় সেমি কোন এ বি সি সমান সমান একশো দশ ডিগ্রি এবং কোন বি সি ডি সমান সমান সত্তর ডিগ্রি প্রথমে আমরা দুই সেমি ফোর পয়েন্ট টু সেমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি আর সিক্স সেমি আমরা ব্যাসাদ্ধ নিয়ে নেব তারপরে আমরা একশো দশ ডিগ্রি আর সত্তর ডিগ্রি অঙ্কন করে নেব তারপরে আমরা মেন চিত্র রাখব প্রথমে আমরা যে কোনোভাবে সরলেখা কেটে সেখানে আমরা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি কেটে নেব তারপরে আমরা বিএ বসি আমরা একশো দশ ডিগ্রি অঙ্কন করে জুড়ে দেবো তারপরে আমরা আবার সিএ বসি সত্তর ডিগ্রি অঙ্কন করে জুড়ে দেবো জুড়ে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে পরে যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ত্রিভুজের মধ্যমার সংজ্ঞা দাও চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো যে ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা আছে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ও বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ সরলেখাংশ হল ত্রিভুজটির মধ্যমা একটি ত্রিভুজের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন একশো আশি ডিগ্রি এবং প্রতিসাম্য রেখা দুই হলে ত্রিভুজটি কি কি হতে পারে তা লেখো রম্বস আর আয়তক্ষেত্র প্রদত্ত চিত্র থেকে বিপ্রদীপ এবং অনুরূপ কোণগুলির নাম লেখো কোন এ জি সমান সমান বিপ্রদীপ কোণ বি জি এইচ কোন এ জি এইচ বিপ্রদীপ কোণ কোন ই জি বি কোন সি এইচ জি বিপ্রদীপ কোণ কোন এফ এইচ ডি কোন সি এইচ এফ বিপ্রদীপ কোণ কোন জি এইচ ডি কোন এ জি ই অনুরূপ কোণ কোন জি এইচ সি কোন এ জি এইচ অনুরূপ কোণ কোন সি এইচ এফ কোন ই জি বি অনুরূপ কোণ কোন জি এইচ ডি কোন বি জি এইচ অনুরূপ কোণ কোন ডি এইচ এফ পরে হচ্ছে চিত্র সহ সংজ্ঞা দেখো সমদিবাহু ট্রাফিজিয়াম যে ট্রাফিজিয়ামের তীর্যক অসমান্তরাল বাহু দুটি পরস্পর সমান তাকে সমদিবাহু ট্রাফিজিয়াম বলে চিত্রে এ বি সি ডি একটি সমদিবাহু ট্রাফিজিয়াম যার তীর্যক বাহু এ ডি সমান সমান তীর্যক বাহু বি সি পরে তোমাদের হচ্ছে একটি বিদ্যালয়ে গত চার বছরের ও এই বছরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তালিকা নিচের টেবিলে লেখা হলো এই তথ্য দ্বিস্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো স্কেলে আমরা এক একক সমান সমান একশো জন ধরে নিয়েছি ধরে নিয়ে কিন্তু আমরা স্তম্ভ চিত্রটা অঙ্কন করেছি এক সেমি গ্যাপ দিয়ে স্কেলে আমরা একশো দুশো তিনশো চারশো এভাবে লিখে নিয়েছি আবার এক সেমি গ্যাপ দিয়ে আমরা কিন্তু স্তম্ভ চিত্রটা অঙ্কন করেছি ভালো করে দেখে নাও যেটা সাধারণ হচ্ছে ছাত্র আর যেটা রং করা হয়েছে হচ্ছে ছাত্রী পরের বছর হচ্ছে কৃষ্ণনগরের এক কুমোরের পাঁচ মাসের মাটির পুতুল ও সোলাল পুতুল তৈরির তথ্য নিচের টেবিলে লিখলাম এই তথ্য দ্বিস্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করি এখানেও আমরা স্কেলে এক একক সময় সময় একশো ধরে নিয়েছি যেটা কালার করা সেটা মাটির পুতুলের সংখ্যা আর যেটা আজই দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সোলার পুতুলের সংখ্যা দেখে নাও আমরাও স্কেলে এক সেমি গ্যাপ দিয়ে পরপর একশো দুশো এভাবে কিন্তু আমরা হাজার পর্যন্ত টেনে নিয়েছি আবার আমরা এক সেমি গ্যাপ দিয়ে আমরা কিন্তু স্তম্ভ চিত্রের অঙ্কন করেছি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে এইভাবে ভালো করে দেখে নাও এই রয়েছে টোটাল তোমাদের থার্ড সামেটিপ অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার সপ্তম শ্রেণীর গণিতের কোশ্চেন পেপার ভালো তোমার কোশ্চেন দেখে নাও আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করতে থাকলে ভুলবেন আর আমার নতুন হাত লাইক করে সাবস্ক্রাইব প্রেস করে পাশে বেল আইকন প্রেস করে যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার ফার্স্ট নোটিশন তোমরা পেয়ে যাও আর এই ভিডিওটি তোমার বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় সঙ্গে সবার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করে যেটা বছর সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে সপ্তম শ্রেণীর প্রতি বিষয়ের সিলেবাস প্রশ্নকার এবং নমুনা প্রশ্নপত্র কিন্তু আপলোড করে দিয়েছি তোমাদের এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো ভিডিওগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি দেখে নাও তোমাদের সকলকে জানাই আগাম পরীক্ষার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন একেবারে ভিডিও শেষে স্ক্রিনে তোমার একটা প্লে লিস্ট দেখতে পারবে তারপরে ক্লিক করলেই সমস্ত ভিডিওগুলো কিন্তু আমরা পর পর দেখে নিতে পারবে ক